Merhaba tekrar sizlere YouTube'dan sesleniyorum. Ben Mert ve bugün sizlere Maya'nın açılış ekranıyla karşıladım. Bunun sebebi fazla oyalanmak istemem. Fakat önce birinci bölümde ne yaptığımızı hatırlayalım. Birinci bölümde bir araba taslağını, dört, dört görünme sahip olan bir ara tas, araba taslağını dört ayrı taslağa bölmüştük. Yani ön, üst, yan ve arka görünüme ait olan dört ayrı taslağa bölmüştük. Bu bölümde de o taslakları Maya'ya nasıl atacağız ve araba modellemeye İlk adımı atarken hangi seçeneği kullanacağımız konusunda bilgiler vermeye çalışacağım bu bölümde. Laf fazla uzatmadan hemen Maya kullanmaya başlayalım. Maya açtığımızda bu şekilde karşılıyor bizi pencere bu şekilde karşılıyor. Dört gö parçalı görünme geçmek için orta tuşa basıp basmamız yeterli ya da buradan tek ya da dört parçalı görünme geçebiliriz. Dört parçalı görünme geçtiğimiz zaman bize perspektif olan kameramız bu şekilde orbit her türlü harekete sahip olduğumuz ya da orografik olan top, front ve side view'lara sahip 3 tane panelimiz karşılıyor. Bu 3 orografik panelimize biz kestiğimiz taslakları atarak kullanmaya başlayabiliriz. Bunu yapmak için de hemen top view'da sol üstte top view var bende. Bunlar değişik yerler gösterir. Biz mayının sürümüne ya da sizin kullanma tarzınıza göre değiştirilebilir. Hemen top view'da başlıyoruz. Import image nasıl yapılır yani kesim taslak nasıl atılır. Geliyor. Yani atmak istediğimiz pencere giriyoruz. Bu top view kamerasına ait. View, image plane, import image yolunu izliyoruz. Ve top view'a yani üst görünme sahip olan taslağımızı seçiyoruz. Open dediğimizde aktı gördüğünüz gibi artık taslağımız mayada. Aynı şekli aynı şekilde front yani ön görünüm için de bu işlemi uyguluyorum. Yan görünüm için de view, image plane ve import image işlemlerini uyguluyorum. Yan tamam. Gördüğünüz gibi artık 3 taslağımız da mayada bulunuyor. Bu koyduğunuz taslakları yani Import ettiğiniz taslakları istediğiniz yönde hareket ettirme, istediğiniz yönde rotasyon yapma özgürlüğüne siz sahipsiniz. Yani bunlarla istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Boyutlarını değiştirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi benim ön görünüşüm biraz büyük. Bunun boyutunu küçülteceğim. Bunu yapmak için Plane'im yani Image'imi taslağımı seçiyorum. Channel Box penceresi altında bulunan Windy komutunda 30 yazıyor. Ben bunu biraz küçültüyorum. 10 yapıyorum. Gördüğünüz gibi 30'du 10 yaptım. 3'te 1 boyutuna küçüldü. Bu da çok küçük geldi. 15 13 13.1 tam ötekilerle aynı boyutta bir büyüklük verdi bana. Böylece üçünü de aynı boyutta scale etmiş oldum. Şimdi modelimi ben bu grid'in yani ızgaranın üstünde taslakların bulunduğu yerde oluşturacağım. Bunu yapmak için taslaklarımı biraz grid'den uzaklaştırmak istiyorum. Bunu yapmak da çok kolay. Hemen uzaklaştırmak istediğimiz taslak seçiyoruz ve Channel box altında bulunan Image Center X, Y, Z yönlerinden herhangi birinde hareket ettirebiliyoruz. Şimdi bu ben, ben üst görünüşü seçtim. Üst görünüşü aşağı doğru yani kamera, ızgara, taslak yolunu izleyeceğim. Kameram burada, ızgaram burada, taslağım burada. Yani taslak ve ızgara aynı yerde taslak biraz aşağıda. Y ekseni üzerinde bir eksi yönde hareket ettireceğim. Eksi 20 diyorum ve Artık kamera, ızgara, yani ızgara model ve taslağımız oldu. Aynı şeyi yan görünüm için de yapıyorum. X ekseninde eksi yönlü hareket edecek. Eksi 20. Ön, görün, ön taslağım için de aynı şey yapacağım. Ama ön taslağın olduğu yerde yani Z eksenin üstünde bir de arka taslak olacağı için 20 yerine ben buna 40 demeyi tercih ediyorum. Daha uzak olsun ki biz daha rahat edebilelim. Gördüğünüz gibi artık 3 taslağımız da hazır ve modellemek için bizi bekliyor. Bir eksimiz var o da arka taslağımız. Arka taslağımızı da hemen atalım. Bunu yapmak için yeni bir kamera oluşturmamız yani top view, front view gibi orografik bir kamera oluşturmamız gerekiyor. Hemen herhangi bir paneldeyken panels, orografik menüsü altından news, front yani z ekseninde bir kamera oluştur dedim. Ve bu front bir yerine bunu Back ismini veriyorum ya da arka ismini de verebilirsiniz. Back ismini veriyorum. Ve back kamerası seçirken yani şu an aynı ön ön görünüş ve ön taslağı ikisi de aynı kamera gibi görünse de aynı yerde bulundukları için aynı görüntü veriyorlar. Back kamerasının üzerindeyken Image Plane Import Image dosyanın arkayı seçiyorum. Arkada 
ön taslan aynı çözünürlükte olduğu için bunu da aynı şekilde 13.1 yapıyorum ve ön görünüşle aynı büyüklüğe sahip aynı büyüklüğe getiriyorum ve artık gördüğünüz gibi bizim dört dört görünümüz de burada aynı şekilde arkayı da gritimden yani modelleyeceğim yerden uzaklaştırmak için buraya eksi 40 eksi eksi 40 değerini giriyorum ve modellemeye hazırız ama şöyle bir sorunumuz da var back görünümde kendi yani back kamerasında kendi ön taslan mı front kamerasında kendi ön taslan mı görüyorum back kamerasında arkayı görmek için de back kamerasında yani back arka kameradayken view menüsü, menüsü altındaki kamera ikonuna tıkladığım zaman back kamerasını seçmiş oluyorum Arnav tekrar perspektife geçiyorum ve back kamerasını böyle dört gönlümde ararak görürsünüz. Back kamerasını ön taslamın olduğu yerden biraz daha ızgaraya yani arka taslama doğru yaklaştırıyorum ve gördüğünüz gibi artık back kamerasındayken arkayı front kamerasındayken de ön taslamı görebiliyorum. Ama front kamerasında sizin de fark edeceğiniz üzere bir sorun var. Ee, diğer kameralarda ızgara hep arka taslağımın üstünde burada taslağımın arkasında ızgara yolumuz neydi kamera ızgara taslaktı aynı şeyi ön kamera içinde yapalım ön kameramızı seçiyoruz ya da buradan selek ikonu tıklayarak seçebiliriz ve simetri olacak şekilde arka taslağımızın hemen biraz önüne getiriyoruz ve y ekseninde rotasyon y ekseninde 180 derece döndürüyoruz 180 derece döndürdüğümüz zaman artık Front kamerasında ön kameradayken de ızgarayı ve taslağımızı görebiliyoruz. Bu şekilde sahnemizi hazırladıktan sonra modellemeye geçebiliriz. Şuna biraz var. Şey, pardon. Bu şekilde sahnemizi oluşturduktan sonra modellemeye başlayabiliriz. Modelleme başlamak için birçok seçeneğimiz var ama ben internetteki videolar birçok video izledim. Aynı zamanda birçok da modelleme ile ilgili örneğim de oldu. En kolay yöntemin bana kalırsa tekerleğin etrafından başlamak olduğunu düşünüyorum yani. Tekerleğin etrafından başlamak bana kolay geldi. Umarım size de kolay gelir. Bu seride tekerleğin başından tekerleğin etrafından başlayarak arabanın bütün taslan içerisinde arabayı ör örmeye çalışacağım. Bunun için de öncelikle bir tane polypipe oluşturmamız gerekiyor. Hemen poligon sekmesi altında polipap seçeneğini seçerek bunu oluşturabiliriz. Tekel, tekerleğimizin orta noktasından yarı çapımızı ayarlıyoruz. Çizmeye başlıyoruz. Ve şu etrafındaki çizgiye gelecek şekilde şu etrafındaki çizgiye gelecek şekilde yarı çapını ayarlıyoruz. Ve küçük olan yarı çapı, iş yarı çapı da öteki çizgimize gelecek şekilde ayarlıyoruz. Hemen bunları input menüsü altında biraz daha detaylıca mouse'umuz çok hassas olmanın için ayarladım. 2.6 yazıyorum buraya. İç olayı da 0. iç yarıçapı da 0.3 olarak küçük yani 2.3 olsun iç yarıçapı da. Bu o anlamı geliyor. Şimdi gördüğünüz gibi gayet güzel çizgilerin üstüne oturan bir şekilde geometriye sahibim. Fakat bu geometri biraz köşeleri sert. Bunları yumuşatmak için subdivision axis'i 20 yerine 24 diyorum ve böylece daha yumuşak, daha smooth bir geçişe sahip bir geometri oluşturmuş oldum. Şimdi bu geometriyi perspektif görmede bakacak olursak böyle bir silindire benziyor, bir boruya benziyor. Bu borun şurada bulunan yüzlerine ihtiyacım şu anda yok. Aslında hiç olmayacak çünkü extrude da bunları oluşturabiliriz. O yüzden bu face'leri seçiyorum ve delete komutuyla bunları siliyorum. Aynı şekilde benim ihtiyacım olmayan arabanın altında kalan yüzler de var. Bunları da şu ve şunların arasında kalan yüzler. Hemen birine tıklıyorum ve ardından istediğim yere kadar Shift'e basılı tutarak çift tıklıyorum. Ve arada kalan bütün face'leri de aynı zamanda seç, otomatik olarak seçmiş oluyor. Delete Control ile bunları da siliyorum. Arama Vertex görünümüne geçtiğimizde şunları düzenlememiz gerekiyor. Çünkü bu yamuk gördüğünüz gibi. Arabanın burası düz. Bunlar yamuk. Bunları düzenleyelim. 
Hemen yukarıda olan Vertex'imi seçiyorum ve V tuşuna basılı tutuyorum. V tuşu neydi hatırlayacak olursak. Snap aracını otomatik olarak hızlıca çalıştırmamıza yarıyordu. Yani kısa yoldu. Snap aracımız Point Snap ya da V basmıyorsak da buradan bunu seçebiliriz. Snap to Points diye seçeneği, seçeneğini aktif hale getirebiliriz. Böylece istediğimiz yere Snap eder. Ama ben V tuşuna basılı tuttuğumuz sürece Snap etmesini daha iyi yararlı buluyorum. Çünkü bazen Snap etmesi bizim işimize yaramıyor. O yüzden aktif kullanmaya daha doğru bence. Daha hızlı oluyor aynı zamanda. V tuşuna basılı tutuyorum ve buraya Snap ediyorum. Ardından taslama uygun olması için bunları bir yerlerini değiştiriyorum. İkisi seçiliyken. Aynı yani şeyi bu ikisi için de yapıyorum. Biraz daha taslamamız olsun yani. Şöyle Shift Ctrl ile buraya kadar seçeyim ve şöyle biraz dışarı taşıyalım. Bu çizgi yerli yerinde duruyor. Evet. Artık taslamamıza daha uygun bir geometri elde ettik. Şimdi ise bunu arabanın olması gereken yerine taşımamız gerekiyor. Yani 3 boyutlu modelleme yapıyoruz. Aynı şekilde 3 boyutlu artık bu oluşturduğumuz geometrinin etrafında extrude extrude yapa yapa arabaya taslanma uygun bir şekilde arabayı oluşturmaya başlayacağız. Bunun için hemen bunu biraz sol tarafa arabanın sol tarafına doğru çekiyorum. Neden sol tarafına çekiyorsun derseniz de bu sağ tarafına çektiğim zaman burada modellemem bunu zorlaştırıyor. Burada bir taslanma var. O yüzden arabanın sol tarafına çekiyorum ve ön görünüşte bunu Arabanın en uç noktasına, en uzak noktasına yerleştiriyorum. Ardından ben kolaylık olsun diye bu şekilde bunları büyütüyorum ve burada yan görünüm, burada ön görünümüm var. Vertex dedim. Bunları seçtim ve geometri, arabanın geometrisine bizim geometrimizi uydurmaya başlıyorum. Arabanın bu tarafına ait bir görünümü elde edemediğimiz için hani genel olarak düşünüyoruz yani göz kararı bir şekilde bunları dışarı ve içeri konumlandırıyoruz. Altına doğru biraz daha arabalarda içeri doğru girer. Şöyle yapalım. Şöyle şu şekilde yaptığımız zaman orijinaline yakın bir görünüm elde ediyoruz. Evet ilk tekerleğin bizim etrafındaki geometrimizi oluşturduk. Aynı şeyi Arka tekerlek içinde yapalım. Bu uğraşmak yani bu şekilde uğraşmak yerine hemen bunu kopyalayalım. Seçtiyken Ctrl D kısa yolda kopyalayabiliriz ya da bunu edit menüsü altında duplicate Ctrl D duplicate'in kısaltılmış hali seçeneği de yapabiliriz. Bunu yaptığımız zaman bu şekilde yine aynı geometriye sahip yeni bir surface'imiz oluşuyor. Surface'imizi ilk tekerleğimizin etrafına yerleştiriyoruz. Fakat şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bunu ters simetri olacak şekilde yapmalıyız. Yani şu an bunların bulunduğu yerle bunların bulunduğu yer aynı. Şu vertexlerin bulunduğu yerler hep aynı. O yüzden bunun simetrini alırsak bizim için daha az hareket, daha az modelleme olacak ve daha kolay olacak. Hemen eksene bakıyorum. Z ekseninde scale'ı eksi 1 yaptığım takdirde Artık bunlar eş bölgelerde eş vertexler oldu. Hemen bunu buraya arka tekerimin etrafında getiriyorum. Tamam. Şimdi ön taraf arka taraftan biraz daha farklı olduğu için arka tarafı da modelleyelim. Panel Zorographic Back Back seçiyoruz. Tamam buradan bunu vertex diyeyim. Bunların etrafından örerek yani extrude yapa yapa arabamızın etrafını doldurabiliriz. Yani taslakları uygun bir şekilde doldurabiliriz ve böylece arabamızı modellemiş oluruz. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videolarda daha da ilerleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak ve videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.